procedures for the dispute settlement mechanism under the withdrawal agreement. This decision will be adopted shortly. In addition to this decision of the need to continue paying... Nous sommes à un moment de vérité. Il nous reste très peu de temps, quelques heures, utiles dans cette négociation si nous voulons que cet accord entre en vigueur le 1er janvier. Comme vous l'a dit il y a deux jours ici même, notre présidente Ursula von der Leyen, la possibilité d'un accord est là, je le pense, comme négociateur, mais le chemin est très étroit. Le Royaume-Uni souhaite aussi retrouver sa souveraineté s'agissant de la pêche, de pouvoir contrôler l'accès de ses eaux. Comme je l'ai dit souvent et je le répète devant vous, nous l'acceptons et nous le respectons. Mais si le Royaume-Uni veut, après une période d'ajustement crédible et suffisante, pouvoir couper l'accès à ses eaux pour les pêcheurs européens, à n'importe quel moment, l'Union européenne doit avoir aussi un droit souverain de réagir ou de compenser. Il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas un accord sur tout. Nothing is agreed until everything is agreed. Et donc ce n'est pas surprenant que dans les dernières heures où nous sommes, se concentrent aussi les très grandes difficultés de la négociation et les points les plus difficiles et les plus durs. S'il est évident que nous voulons un accord, il est aussi évident que cet accord, nous ne le ferons pas à n'importe quel prix. Alors je vous parle très sincèrement et je vous ai toujours parlé en vérité et sincèrement, je ne peux pas vous dire quelle sera l'issue de cette dernière ligne droite de la négociation. So surely you're expecting a deal if you're carrying on talking. Well, obviously the uh, UK's position is always that we want to keep talking if there's uh, any chance of a, of a deal. Uh, but we've also got to recognise that uh, the UK has got to be able to control its own laws. It's what people voted for. And uh, we've also got to be able to, to control our, our waters and our, our, our fishing rights. It's obviously also what people uh, voted for. And no sensible government is going to agree to a, a treaty that doesn't uh, have those two basic things uh, in it uh, as well as everything else. Uh, our door is open. Uh, we'll, keep, keep, we'll keep talking. Uh, but I have to say... Uh, that things are, are looking difficult and uh, there's a gap that needs to be, uh, to be bridged. The UK's done, an, uh, we've done a lot, I think, to, uh, to try and help and uh, we hope that our EU uh, friends will, uh, will see sense and, uh, and come to the table with, uh, with something themselves so, because that's, that's really where we are. And if that doesn't happen, then, well... Uh, Come January the 1st, uh, we will be trading on, on WTO terms, uh, an event that uh, obviously has been four and a half years uh, in the making, uh, four and a half years in the, uh, the preparation. Uh, yes, it may be difficult at first, but uh, this country will prosper mightily, as I've said many, many times, uh, on any terms and under any arrangement. And uh, I think we've, uh, we've just got to uh, get through this period and look at all the opportunities uh, that will open up for this country uh, in 2021.